你来了，你撤去侍卫和麝香，不就是等着我来吗？交出解药。交出解药也行，但你得答应我一个条件。什么条件？留在我身边。你该跟我走了，我要杀了你！知道该怎么做？属下明白。我这是怎么了？殿下，你醒了。殿下，你终于醒了。御医说你中了很厉害的毒，已经没救了。定是老天爷开眼，看平日殿下做善事的份上，让殿下你活过来了。素英啊，属下今日未曾见过素英姑娘。我的毒不可能无端就解了。殿下，慢点。小姐，你还好吗？这是哪儿？我是谁？找到了吗？没有。这到底怎么回事啊？这好端端的，苏英为什么会失踪啊？我受了伤，中了毒，他为了救我，一定去了谢宇航那里，跟谢宇航要解药。芙蓉，你可以帮我办一件事吗？这里是东宫，您是那个首府苏守明的千金。名字唤作苏莹莹，苏莹莹，我就知道这么多。这是粥，小姐请喝，谢谢啊。参见太子殿下。下去吧。是。恒哥哥，你来啦。你方才叫我什么？恒哥哥。恒哥哥。你说我是不是摔倒摔坏脑子了？我刚刚竟然想不起自己是谁。不过我一看到你就想起来，你是恒哥哥。那你还记得现在是什么时候吗？啊，再过几日我就要和恒哥哥成婚了。没错。再过几天我就要成为恒哥哥的妻子了。恒哥哥，你说过会永远保护我的。说话还算数吗？这么重要的事情，我当然会记得。我不是怪物。莹莹当然不是怪物，但他们都说我是怪物，都欺负我。就因为我有狂躁病症，狂躁病症又不是你想得的，而是苏家每个人都有，而且你们不闻麝香就不会变化，跟我们平常人一样。要是每个人都像恒哥哥这么想就好了。放心，我会保护你一辈子，保护好苏家，不让你们受欺负。从来都没有人说过要保护苏家，那我就做第一个。回到从前该有多好！你我之间没有算计和仇恨，我也不用费尽心思吸取你的记忆。恒哥哥，你是除了爹爹以外第一。
第一个说要保护我的人，你可不准食言哦。你放心吧，我说过会保护你，就一定会保护你的。那拉钩。要不是谢一安叫我来这里找素英，我才不会踏进这半步，免得看到谢雨恒脏了我的眼。不过，素英怎么会到这儿来呢？素英，谢一安猜的没错，他果然在这儿。素英，我是苏莹莹，不是素英，想来你是认错人了。不可能认错人的。等等，你是苏莹莹，苏首府的千金。对啊，你是苏莹莹，不是苏英。这到底怎么一回事啊？姑娘，你没事吧？我知道了，我全知道了。我就说谢一安那个人，他虽然纨绔，但也不可能一直带一个女人在身边。更何况他好端端的。怎么就查起来假音票啊？你们俩想为首府翻案？姑娘，你在说什么？我根本听不懂。我和七皇子有什么关系啊？我要为爹爹翻什么案？你只记得你是苏莹莹，却不记得你是素英。那段记忆应该是忘掉了。姑娘，你好奇怪啊！你要不把话说清楚？一定是谢玉恒那个家伙。在你身上动了什么手脚，让你失忆？让我看看，姑娘，让我看看，让我看看苏莹，看看，我看看，我看看。此乃东宫禁地，还请芙蓉郡主速速离去。我原来你是芙蓉郡主啊！放开我，弄疼我了！你再不放手，小心我告诉谢玉恒，你以下犯上，让他重重责罚你。别走啊！你把话说清楚。请苏小姐不要乱走，否则属下难以向太子交代。哦。窗中燃尽了此生。